जो रास्तोष दिया है ना वो इनसे भी ऊपर है हमारी जो क्या बोलते हैं प्लांट बेस्ड मेडिसिन से ठीक है तो आपके पास तो रसोच दिया है रसोचनों के बारे में क्या कहा गया रसोचनों के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में कितनी प्रशंसा की गई है पेशा रत्नावली का स्टार्ट ही रसोचनों से होता है पता है ना वो क्या कहा क्या है क्या बोला है सूत्र वहाँ पे बड़ा सुंदर सूत्र है याद आ रहा मुझे है ना रसोचनों के बारे में विशेषता क्या है वैसे वट इज़ रसोचनों की हम कहते हैं ना प्लांट बेस्ड ड्रग्स से ये रसोचनों का आविष्कार ही क्यों हुआ होगा भारत बेस रोचनियाँ हैं ना रसोचनियाँ राष्ट्रास्त्र तो आप लोगों ने पढ़ा है ना तो क्या अल्प मात्रा उपयोगित्वात अरुचिर प्रसंगिता शीघ्रम आरोग्यम दायित्वात औषधि बो अधिक रस है ये लिखा है ना उन्होंने क्या बोला है अल्प मात्रा उपयोगित्वात जो बहुत थोड़ी मात्रा में कमाल कमाल का काम करें अल्प मात्रा उपयोगित्वात अरुचि अरुचि भी ना करें अरुचिर प्रसंगिता अप्रसंगित भी ना उल्टियाँ ना लग जाएँ कई बार आपको काढ़े कूड़े पिलाते हो तो पेशेंट बड़ा बोर हो जाता है अब क्या कहते हो हम रास सोच दी उसमें डाल देते हैं स्मॉल डोज में वो मल्टीप्लाई कर जाएगी वो जो छोटी सी नैनो लेवल पे है ना नैनो टेक्नोलॉजी जो है आयुर्वेद में थी नैनो टेक्नोलॉजी तब आ रही है ना मॉडर्न में हमारे नैनो के ऊपर काम था हमारे जो ऋषि मुनियों ने काम किया उन्होंने क्या किया कि रस सोचनों का आविष्कार किया रस सोचनों के ऊपर है ना वो कहते हैं भाई ना रोगा नाम ना दोषा नाम ना दूषा नाम परीक्षणम ना देश से ना काल से कार्य रस चिकित्सा थे कितनी बड़ी प्रशंसा की बात की है पेशा रत्नावली का स्टार्ट ही यहीं से होता है ना रोगा ना रोग देखो एमरजेंसी कहते हैं एमरजेंसी आयुर्वेद में नहीं आयुर्वेद में तो है ना रोगा नाम ना दोषा नाम ना दूषा नाम परीक्षणम ना देश से ना काल से कार्यम रस चिकित्सा रस रोचनियाँ वहाँ भी काम करती हैं तो रस रोचनियों को जब आपने बड़े निधड़क होकर देना है अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कोई खतरा नहीं है बिल्कुल गलत है क्योंकि सारा काम हमारे ऋषि मुनि ने बड़ा साफ सुथरा किया हुआ है सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने ऑर्गेनिक बना दिया नैनो टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर वो जो कंपाउंड्स हैं उनको टाइटेशन हम उन्होंने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की दे दी हैं उनको बनाने में जिससे कि वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन जाते हैं मतलब निर इंद्रिय द्रव्य से स इंद्रिय द्रव्य बन जाते हैं चेतन द्रव्य बना उसके लाइफ डाल दिए उसमें कोलाइडल फॉर्म में होती है ये तो जो कोलाइडल फॉर्म में चीज़ें जाती हैं बॉडी में वो कभी नुकसान नहीं करती तो ये आपको वैसे हुआ ना बन के बना बन के आयुर्वेद में भस्में भस्में अगर कच्ची बनाओगे फिर तो रखना लगेगा मगर अगर प्रॉपर विधि से बनाओगे रस रोचनियों पर काम करते हो आपने टाइटेशन प्रॉपर दी हैं जैसे घृत कुमारी के रस की भावना दी है या नींबू के रस की भावना दी है आँख के पत्थर जो भी बताए गए मैथड वो मेरे कल हैं वो उससे निरेंद्रिय द्रव्य जो है वो कजली प्रॉपर बन जाए अगर आपकी फिर आपने जो मर्जी रस रोचनी डाल दो जिसे डाल के अपना दे दो तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे रस रोचनियों यही कैंसर में काम कर रही हैं ठीक है आज कैंसर में हमारी स्वर्ण भसम काम करती है हीरक भसम काम करती है व्यक्रांत भसम काम करती है ठीक है हीरक है व्यक्रांत है त्रिलोक चिंतामणि रस है लोकनाथ रस है पूर्णचंद्र रस है ये सारे जितने भी रस रोचनियाँ हैं रजत भसम है ठीक है व्यक्रांत है हीरक है ये सारे जो चीज़ें हैं इसकी हम कम्बिनेशन देते हैं इसे डॉक्सिन जो है वो मेटासिस रुक जाती है मेटासिस रिवर्स करने के लिए ये जादू की तरह काम करती हैं क्लियर हो रहा है कंसेप्ट आपको कुछ को आइडिया हो गया ना कि कैंसर की कैसे डेवलपमेंट सिर्फ श्रोता के ऊपर बात बताइए आपको तो अब आपकी ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद में आपको एक आत्मा और मन के बारे में है ठीक है इसमें आत्मा और मन के लिए आपको जितना अच्छा आयुर्वेद में है कहीं नहीं मिलेगा मॉडर्न साइंस में तो आत्मा मन के बारे में आपको ये खुशी होनी चाहिए कि आयुर्वेद की जो आयु की डेफिनेशन है वो सिर्फ आयुर्वेद ने ही दी है आयु की डेफिनेशन कोई बता सकता है वट इज़ आयु लाइफ शरीर इंद्रिय सत्वात्मा योग्यधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंध प्राय आयु चाहते हैं कम्बिनेशन है ये चारों चीज़ों का जब तक कम्बिनेशन है शरीर इंद्रिय आत्मा मन है ना ये ब्यूटी है आयुर्वेद की इसमें आत्मा और मन के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है आत्मा और मन के बारे में जो डेफिनेशन आपको हेल्दी का मतलब क्या है वट इज जैसे अभी बोला था स्वस्थ का तुझे बोला था स्वस्थ है स्वस्थ रक्षण किसने बोला था तुमने बोला था ये श्लोक किस क्या क्या मीनिंग देता है हाँ जो स्वस्थ व्यक्ति उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना शाबाश और जो बीमार है उसके रोग को दूर करना ये आयुर्वेद का प्रयोजन है जब कोई आयुर्वेद क्या है तब नहीं ये बोलना जब कोई पूछे कि वट इज दी एम ऑफ आयुर्वेद बैठ जो जो एम ऑफ आयुर्वेद क्या है तब हमने बोलना है स्वस्थ से स्वास्थ्य ऐसे फिर गलत हो जाएगा ना अगर हमने पूछा वाट इज आयुर्वेद तो आयुर्वेद की नहीं तो ये सूत्र नहीं है ना आयुर्वेद का आपको या प्रयोजन क्या है है ना प्रयोजन हम चाहते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और अत्य विकार प्रश्न में चाहे स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना ठीक है ये कितना बड़ा एक्सपेक्ट है आप सोचो प्रवेंटिव हेल्थ कम्प्लीट प्रमोटिव हेल्थ कम्प्लीट क्योंकि तो बड़ा थोड़ा सा पार्ट है आयुर्वेद में आयुर्वेद के ग्रंथ को पूरा पढ़ो सारे ग्रंथों में क्या दिया सारा स्वस्थ के पुरुष के स्वास्थ्य की र
ठीक है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें कि हमारे पास क्या खजाने हैं रसायन औषधियों का खजाना है सारा रसायन हमारा जो है प्रिवेंटिव मेडिसन हैं इसलिए रसायन औषधियाँ आप जहाँ मर्जी जिसको भी हेल्दी को हेल्दी रखना है उसको आप दे सकते हो ठीक है वैसे स्वस्थ का मतलब का जो टुकड़े कर दिया स्वस्थ शब्द के तो सव्यम में जो स्थित है सव्यम में मैंने स्टार्ट पे ही आपको स्टार्ट कैसे किया था मैंने कि हम कौन है ह्यूमन बीइंग ह्यूमन में जो ह्यूमस तो मिट्टी है वो तो डेड बॉडी बॉडी है ना वो वो तो मॉडर्न वालों को भी पढ़ाते हैं मगर हमें सबका ज्ञान पढ़ाया जाता है कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं एक सोल हूँ एक आत्मा हूँ जो आत्मा अपने आप को अपने आप हील कर सकते हैं आपके पास ट्रेमेंडस पावर है टू हील योर आपके अंदर सारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जो कोई चोट लगती है ना जहाँ पे पेन हो रही है समझो कि वहीं पे उसका इलाज छुपा हुआ है उसी पार्ट को रोज़ ज़ोर से दबा दो आपको बड़ा अच्छा फार्मूला दे रहा हूँ वो क्योंकि वहीं उसकी दवाई पड़ी हुई है उसको पेन को इंजॉय करना शुरू कर दो बजाय उससे हया है करने के बजाय इंजॉय दी पेन उस पेन को अगर हमने दबर दिया वो पेशेंट ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम में भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है जो स्वयं में स्थित है टू हील दाई सेल्फ हेल्दी शब्द भी कहाँ से बना हील दाई सेल्फ हेल्दी जो उस स्वयं को हील कर सकता है जो स्वयं को हील नहीं कर पा रहा है वो क्या है वो अनहेल्दी है ठीक है तो हेल्दी की जो डेफिनेशन जो हमारे ऋषि मुनि ने आयुर्वेद के ग्रंथों में दिया वो तो सभी आप जानते हो क्या है भला समदोष है सम अग्निश है सम धत्तु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है स्वस्थित क्या प्यारी बात है है ना आत्मा और मन का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है तो जो डब्ल्यू ने डेफिनेशन दी थी बता सकता है कोई क्या दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अपनी डिक्शनरी है उसमें क्या लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन क्या है साउंडनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड उन्होंने आत्मा के बारे में जिक्र नहीं किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ साउंडनेस अनडिस्टर्ब स्टेट ऑफ द माइंड इज हेल्थ ऐसा लिखा हुआ है अनडिस्टर्ब स्टेट ठीक है और डब्ल्यू ने क्या दी क्या डेफिनेशन क्या दी है डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना अल्माटा में हुई थी ना अल्मा अल्मा आटा एक जगह है तो तुजाकिस्तान में तो तुजाकिस्तान में 1977 में एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी कि वर्ल्ड को सारे वर्ल्ड को हम हेल्दी बना देंगे ये क्या कोई सपना पूरा हुआ उनका क्यों नहीं हुआ क्योंकि उनको मेंटल और सोशल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं था ठीक है उन्होंने जो डेफिनेशन उस टाइम पे जो दी थी उस टाइम पे ये डेफिनेशन 1948 में जो डेफिनेशन डब्ल्यू ने पहले की थी उसमें था कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ द डिजीज आर इन्फॉर्मेटी ये थी ना डेफिनेशन ये तो बेटे होम्योपैथी भी पढ़ाए जाते होंगे है ना होम्योपैथिक का तो मेन प्रिंसिपल वाला क्या है लेट सिम्बली और सिम्बली बस क्योरनेटर लेट लाइक भी ट्रीटेड बाई लाइक कितना प्यारा इनका प्रिंसिपल है भाई सिम्टम को सिम्टम से भिड़ा दो और बीमारी को भगा दो सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर है सिम्टम्स को सिम्टम्स से लड़ाई करानी है और मॉडर्न कॉलों का क्या है ओपोजिट ट्रीटमेंट डिस ईज उसकी बीमारी को डिस ईज कर दो परंतु आयुर्वेद की क्या है आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है हेल्थ के लिए ये तो हेल्थ की डेफिनेशन होगी ना मतलब डिजीज को डिजीज किसे कहा है आयुर्वेद में रोगस्तु रोग किसे कहा है रोगस्तु दोष वैषम्य दोष सामय में रोकता दोगों के दोषों की समावस्था को ले आओ समावस्था में लाने का नाम है डिजीज मॉडर्न क्या कह रहा है कि हमारा जो हमारे आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या है पेशेंट ओरिएंटेड है टोटली टोटली पेशेंट एज ए होल ठीक करना है हमने ठीक है उसके क्योंकि तीन दोष हैं तीनों दोषों को समावस्था में लाना है उसको हारमनी लानी है उसमें ठीक है उसकी हारमनी लाने का नाम क्या है वो पेशेंट बीमारी ठीक हो जाए उसको टोटली पेशेंट ठीक हो जाएगा मतलब पेशेंट ओरिएटेड साइंस है तो वो क्या है आयुर्वेद सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर है तो दैट इज़ होम्योपैथी और जो एलोपैथिक है वो अपोजिट ट्रीटमेंट मीन्स उसमें जो है दबा दो जो भी आया कुचल दो मार दो दबा दो ये क्या बकवास है वहीं पे कचकीड़ा कचरा पड़ा रहे सारी उम्र बीमार बढ़ा रहे दवाई बिकती रहे तो कितनी नॉनसेंस साइंस है आप कितने लक्की हो यार ऐसी साइंस के साथ जुड़े हो जिसकी कोई जिसकी रूट्स है नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं जिसके प्रिंसिपल्स हैं बड़े ज़बरदस्त पंचमा भौतिक प्रिंसिपल है कितना वातपित कप का सिद्धांत है कितना बढ़िया समान विशेष सिद्धांत है कितना बढ़िया जो रस औषधियों की थ्योरी है वीरिय विपाक कितने कमाल के मतलब ऑथेंटिक है नेचर के साथ जुड़े हुए हैं मैं कहता ठीक है क्योंकि जो वातपित कप की हम बात करते हैं तो यही कहा करते हैं ना श्लोक बोलते हैं विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्य अनिला यथा धारंती जग देह कपित अनिलास तथा कपित और वात वैसे जैसे सूर्य चंद्रमा बात है किसी को अगर ले को समझाना पड़ जाए वातपित कप क्या बला है तो कैसे बढ़ाओ बताओगे उनको यार तुमने सूर्य देखा है ना जो सूरज है वो आपके अंदर पित्त है जो चंद्रमा है वो आपके अंदर कफ है जो वायु है वो आपके अंदर वायु है बस और क्या है इसी का बैलेंस करते हैं हम लोग जब
जब हमारी बॉडी में ये सभी तो लिखा है पिंडे साहब ब्रह्मांडे जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड के पास है ना गुरु गोविंद सिंह जी ने भी क्या गुरु नानक देव जी ने कितनी बड़े कितनी बड़ी भाषा दी है माता तर्त महात पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महात दिवस रात्रि दुई दाय दया खेले सकल जुगत चंगिया यहाँ पर है ये ना तो क्या वो भी इतनी यही बात कह गए इतने बड़े गुरु नानक देव जी ने गुरु जब जी साहब का है ना ये जब जी साहब के शब्द हैं ये क्या बोला है माता तर्त महात तर्ती जड़ी है माँ है और माँ दे सर जहर जहर दे के उन्होंने गंदा कर देता पॉइजनस कर देता तो हल्दी कितों रवेंगे से तो आयुर्वेद के भी प्रिंसिपल्स उसी पर आधारित हैं आपकी जो है धरती माता उसकी पंचमा भौतिक प्रिंसिपल वही है ना पृथ्वी जल तेज भाई वकाश तो ये जो साइंस है जो आयुर्वेद की साइंस है वो हमारी इसकी रूट्स हमारे उससे जुड़ी हुई हैं तो मेरी मेन अब क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है आपका कितना कितने तक ले सकते हैं हमें टाइम पंद्रह बीस मिनट और कर लें आपको आपको बेसिक मेरा आइडिया सिर्फ सिर्फ आज का मैसेज यही देना चाहता था कि आप एक ऐसी उच्ची साइंस के साथ जुड़े हुए हो इसलिए अपने आप को थापी मारो वाह वाह मैं एक अच्छा आयुर्वेदिस्ट हूँ वन लक्कीस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड क्योंकि एक ऐसी टूटी भज्जी साइंस के साथ तो आप नहीं जुड़े ना जिसकी कोई बॉडी बॉडीज पर काम कर डेड बॉडीज पर जब शरीर छोड़ देता है तब बॉडी बॉडी करते हैं डेड बॉडीज पर पढ़ा देते हैं सिर्फ उनको और ऐसे ऑर्गन्स पढ़ाए जाते हैं मॉडर्न में जो सिर्फ आप जिन ऑर्गन्स को जो लिविंग में ही देख सकते हैं पैंक्रियास की फंक्शन मैंने कई सेक्शन किए हैं हम लोगों ने भी किए हैं उस टाइम पे हमें तो नहीं पता नज़र आया कि पैंक्रियास को हमने प्रैक्टिकली देख लिया हो प्रैक्टिकली क्योंकि वो लिविंग में ही नज़र आता है अपेंडिक्स लिविंग उस टाइम पे नज़र आती है कई चीज़ें हमें बिल्कुल क्योंकि डेड बॉडीज़ पर पढ़ाया जाता है ना तो डेड बॉडीज़ पर पढ़ा करके हम कैसे उनको सभी ठीक कर देंगे हमें एक लिविंग पर काम करना है हमारे पास जो पेशेंट आता है वो वो चौबीस तत्वों वाला जो हमारे ट्वेंटी है ना क्या छठ धातु पुरुष पढ़ते थे ना हम है ना और चतुर्विश वंशती पुरुष वो पुरुष जो है जो कि लिविंग है जिसमें आत्मा और मन है जिसको मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि आत्मा और मन जिसमें हो ठीक है तो अब हमारा जो मेन है कि जो कि आपको आयुर्वेद के बारे में इतना क्लियर होना चाहिए कि ब्यूटीज़ ऑफ आयुर्वेद क्या क्या है वी गोन फॉर दी वाई इज़ दी प्रॉब्लम बाकी क्या है वाट इज़ दी प्रॉब्लम पर काम करते हैं फिर हमारा क्या है वी आर पेशेंट ओरिएटेड वो बाकी क्या है कोई डिजीज़ ओरिएटेड है कोई सिम्टम ओरिएटेड है तो वी आर ओनली पेशेंट ओरिएंटेड सिस्टम ठीक है वर्ल्ड में अगर कोई ब्यूटी है आयुर्वेद की तो वो क्या है हम एज ए होल पेशेंट को लेते हैं ठीक है हमारे लिए कोई वो ऐसा नहीं है कि तभी तो आयुर्वेदिस्ट की जो जो डिमांड है वो आपके सामने ही है देख रहे हैं डॉक्टर विक्रम के कहाँ कहाँ से लोग आते हैं क्योंकि ये एक क्योंकि सभी तंग आ चुके हैं अब देख ही रहे हो कि जो मॉडर्न साइंस के जो पेशेंट्स हैं मॉडर्न से वो करके हाँ सर्जरी का पार्ट जो है कुछ हद तक ठीक है सर्जरी के लिए आपको भी रेफर कर देना चाहिए सर्जरी का पार्ट हमारा आयुर्वेद का काफ़ी अंडर रह गया था तो था था किसी वक्त वैसे तो सुश्रत की सारी सर्जरी वगैरह के जो रेनोप्लास्टी वगैरह के ऑपरेशन तो वहीं से आए हैं परंतु वो काफ़ी डिवेल्प कर गया क्योंकि वो कुछ अहिंसा परमो धर्म के टाइम पर यह आयुर्वेद को थोड़ा सा दबा दिया गया और वैसे भी ये उनकी गुलाम रही ये साइंस अंग्रेज सभी ने इसको कुचला ही है ना फिर भी जिंदा रही क्योंकि इसमें कुछ असली बात थी ठीक है ना तो आयुर्वेद की जो ब्यूटी है वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इसमें आत्मा और सबसे बड़ा जो है इसमें जो बैलेंस हम क्लियर करते हैं वो हम सिर्फ स्टैटिक बैलेंस नहीं करते बल्कि डायनामिक बैलेंस के ऊपर बात करते हैं तो क्या मतलब होता है डायनामिक बैलेंस और स्टैटिक बैलेंस क्या होता है बेटे तुम बताओ तुम बताओ चलो हाँ हम्म हाँ वो तो ठीक है पर आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि डायनामिक बैलेंस को हम करते हैं वो स्टैटिक बैलेंस करते हैं स्टैटिक बैलेंस इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में डायनामिक बैलेंस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर हम बात पित कब्सेस को कंसीडर करें तो बात माने चल रहा है तो हम उस चीज को बैलेंस में लाना है जो बॉडी में एक्चुअली चल रहा है ठीक है ठीक है ये तो वो है ना बात पे कफ का बैलेंस करना वैसे डायनामिक बैठ डायनामिक और स्टैटिक बैलेंस की मैं एक एग्जांपल देता हूँ जैसे एक आदमी किसी उसके किनारे पे खड़ा है किसी बीच के किनारे पे या समुंदर के किनारे पे खड़ा है तो बाहर खड़ा है अपना बैलेंस मेंटेन कर सकता है ना उसको अपना बाहर का और एक आदमी जो तैर रहा है समुंदर में ठीक है उसको अपना बैलेंस मेनटेन करना है उसके ऊपर तूफान पानी की लहरें भी आ रही हैं ठीक है वो है डायनामिक बैलेंस जिसमें हमारा जो है डायनेमिक बैलेंस मेंटेन करना कि हमने उन चीज़ों को भी देखना है कि मेरा पानी का जो जो तैर रहा है ना बंदा उसको पानी का भी प्रेश उसके उसको मेंटेन करते हुए अपना बैलेंस करना है करना है जो बाहर खड़ा है वो तो खड़ा ही है वो तो बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है वो स्टैटिक बैलेंस है क्लियर हो रहा है बेटे स्टैटिक बैलेंस क्या है जो अपने आप में अब हमारी आयुर्वेद की ब्यूटी क्या है कि हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखना है काल को भी
युक्ति स्तु योजना या तो योजते है ना प्रोटोकॉल जो आयुर्वेद की बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं कि हमें उसके सारे फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को उसकी प्रकृति को भी ध्यान में रखना है देश को भी रखना है काल को भी रखना है तो ये डायनामिक बैलेंस मेंटेन करते हैं प्रकृति को ध्यान में लेकर के कि कौन सी ऋतु चल रही है ऋतु को भी ध्यान में रख करके हमने चिकित्सा करनी है तो हमारा जो है वो वी मेंटेन दी डायनामिक बैलेंस ठीक है जबकि बाकी जो है वो स्टैटिक बैलेंस के ऊपर करते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स आपको हमेशा अपने एज ए आयुर्वेदिस्ट अपनी ब्यूटी को अपने ऊपर एक आनंद महसूस होता है ना कि हमें एक सम्मान आता है कि हम यार उस चीज़ के मास्टर हैं ठीक है हमें आत्मा और मन के बारे में जितनी गहरी स्टडी आयुर्वेद में है अगर चर का शीर्ष स्थान पढ़ लेते हो तो आत्मा मन के बारे में कितना कितना क्लैरिटी से बताया गया है Where there is health there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas. as herbs that are grown in the himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas these small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of himachal pradesh india planet ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants we always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment in the fields of the selected planet ayurveda farms no chemical fertilizers or urea is used they only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure they also do not use any kind of fertilizers the herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide Most of the labor is done manually. Planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda 